ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அதாவது ஸ்டாட்ஸ்லேயும் சரி மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயும் ரெண்டுலேயுமே கேட்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓஆரில் இருந்து ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எல்லா கொஷின்ஸுமே அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தியரி பார்த்து தேவைப்படுது அதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்க்கு உள்ள இருக்க நம்ம சொல்ல போகிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அவசியம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஜான்வரி டென்லேருந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஜான்வரி டென்க்கு அப்புறம் மார்க் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் அதில் அதில் எக்ஸாம் எழுதி பார்க்கும் போது உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த ரேங்கில் இருக்கீங்க நீங்கள் இன்னும் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட வேண்டியிருக்கு அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ஏ நல்லாவே தெரியும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமில் இருக்க லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட் மெத்தட் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் பார்த்துருக்கோம் செகண்டு லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி அப்படின்னா லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் நம்மளுக்கு மெத்தடோட நேம்லேயே தெரியும் லீஸ்ட் காஸ்ட் நம்ம எதை வச்சு லீட் பண்ண போகிறோம் இந்த சம்மை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லீஸ்ட் காஸ்ட் இதில் காஸ்ட்ன்றது நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஒரு செல் வேல்யூமே நம்மளுக்கு காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் இருக்க லீஸ்டான காஸ்ட் எதுவோ அதை வச்சு தான் நம்ம சம்மை மூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம சம்முக்குள்ளே போகலாம் நம்மளுக்கு கொஷின் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் இல்லை இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிங்க சொல்லலாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் இந்த கொஷினோட இந்த கொஷனுக்கு உங்களுக்கு இப்படியும் இருக்கலாம் இந்த கொஷினோட சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் வந்து நான் டீஜெனரேட் நான் டீஜெனரேட் சொல்யூஷனா நான் டீஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷனா இல்லை டீஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷனாக அப்படின்ற கேள்வியும் உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு தியரி பார்ட்டுக்கான ஆன்சருமே இந்த டீஜெனரேட்டில் இருக்குது இந்த சம்லையுமே உங்களுக்கு கேட்கலாம் இந்த சம்மை எப்படி சால்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சர் வந்துட்டு உங்களுக்கு டீஜெனரேட்டாக இருக்குமா இல்லை நான் டீஜெனரேட்டாக இருக்குமா அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு கொஷினாக கேட்கலாம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இதில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நம்மளுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஆர்டர்ஸ் ஆர்டர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஃப்ரம் டூனும் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் பாதர் பண்ண தேவையில்லை இப்போ டிமாண்ட் சப்ளை இருக்குது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம என்ன செக் பண்ணுவோம் சம் வந்து பேலன்ஸ்டா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சம்மேஷன் டிமாண்ட் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் சப்ளைவா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் டிமாண்டெல்லாம் டோட்டல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அதே போல் சப்ளைவும் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இந்த சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் டீஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷனாக இருக்குமா இல்லை நான் டீஜெனரேட்டாக இருக்குமா அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எம் என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எம்னா என்ன நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் காலம் என்ன இருக்குது த்ரீ ரோஸ் ஃபோர் காலம்ஸ் இருக்குது அப்போது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இந்த சம்மை போட்டுட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற அலோகேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற அலோகேஷன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன் வந்து எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லது லெஸ் தென் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கா நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் இது நான் டீஜெனரேட்டாக டீஜெனரேட்டானு சொல்ல போகிறோம் இப்போ இது வந்து எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது சிக்ஸ் சிக்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் இந்த சம்முக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த சம்முக்கு நம்மளுக்கு சிக்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நான் டீஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் சொல்வோம் இந்த சம்மோட சொல்யூஷனை நான் டீஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் சொல்வோம் அல் அப்படி இல்லாமல் லெஸ் தானாக கிடைக்குது இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைவ் அலோகேஷன் தான் இந்த சம் போடும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அது வந்து டீஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் இந்த சம்ம போட்டு முடிச்சுட்டு இதை செக் பண்
உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இப்போ இந்த சம்மில் டீஜெனரேட் நான் டீஜெனரேட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இது எல்லா சம்முக்குமே நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் லீஸ்ட் காஸ்ட் நார்த்து கா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அதுக்கடுத்தது நம்ம போட போகிற நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஓஜல்ஸ் மெத்தட் எல்லாத்துக்குமே இது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் எப்படி போடணும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் எடுத்துக்கணும் பாக்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஒன் டூ ஒன் ஃபோர் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க கொஷின் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் எழுதிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் இல்லையா லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னா லீஸ்டான காஸ்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் லீஸ்ட் என்னது இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்க செல் வேல்யூஸ் அதான் நம்ம காஸ்ட் வேல்யூ சொல்லியிருக்கோம் ஒன் டூ ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்க வேல்யூஸில் எது ரொம்ப சின்ன வேல்யூ அப்படின்றத பார்க்கணும் நம்மளுக்கு ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன்னே நம்மளுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது இந்த மூணில் நம்ம எந்த ஒன்று வேணாலும் ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே இருக்க ஒன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் ஒரு செல்லை சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த செல் எந்த காலமில் இருக்குது எந்த ரோலில் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் அதாவது அதுக்கான டிமாண்டும் சப்ளைவும் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஒன்று நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இருக்கிறதுலேயே ஸ்மால் வேல்யூ ஒன்று மினிமம் வேல்யூ ஒன் அந்த ஒன்றுக்கான டிமாண்டு டுவெண்ட்டி சப்ளை தேர்ட்டின்னு இருக்குது ஓகேவா இப்போ நான் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது மினிமம் எது டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த டுவெண்ட்டியே இங்கே போட்டுக்கிறேன் டுவெண்ட்டியே இங்கே போட்டுட்டு ரெண்டு வேல்யூவில் வந்து டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணோம் இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஆகிட்டா ஜீரோ இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஆகிடுச்சுன்னா டென் இப்போ ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா அந்த காலமே எடுத்துட சொல்லியிருக்கேன் இந்த காலம் நம்ம எடுத்துருவோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே மினிமம் வேல்யூ என்னது இங்கேயும் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டில் எந்த ஒன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் எடுக்கிறேன் இந்த ஒன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் டிமாண்டையும் சப்ளைவோம் இங்கே தேர்ட்டி இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டென் இஸ் த மினிமம் வேல்யூ அப்போது இந்த டென்னை இங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு அலோகேட் பண்ணிவிட்டு இந்த டென்னை வந்துட்டு டிமாண்ட்லேருந்தோ சப்ளைலேருந்தோ மைனஸ் பண்ணுறோம் டென் மைனஸ் டென் ஜீரோ தேர்ட்டி மைனஸ் டென் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ அந்த ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா அந்த ரோவை எடுத்துடலான்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ரோவை எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் இருக்க பாக்ஸில் மினிமம் வேல்யூ என்னது இந்த ஒன் இருக்குது ஒன் இருக்குன்னா அதோட டிமாண்டையும் சப்ளையும் கம்பேர் பண்ணால் டென்னு தான் மினிமம் ஸோ டென்னை இங்கே அலோகேட் பண்ணிவிட்டு டென்னை மைனஸ் பண்ணுறேன் ஜீரோ இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டென் போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ ஆகிடுச்ச டேமை அந்த லைனை மை நான் வந்து மைனஸ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த ஃபோர் செல்ஸ் தான் இருக்குது இந்த ஃபோர் செல்லில் எது மினிமம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு டூ இருக்குது ஏதாவது ஒரு டூவை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இந்த டூ சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதோட டிமாண்ட் டுவெண்ட்டி சப்ளை ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது ட்வெண்ட்டி இஸ் மினிமம் ஸோ டுவெண்ட்டியை அலோகேட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஜீரோ ஆன காலமை நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு வேல்யூ இதில் டூ தான் மினிமம் டூவோட டிமாண்டையும் சப்ளையும் கம்பேர் பண்ணால் இங்கே ஃபார்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி எங்கள் அலோகேட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ ஆன காலமை எடுத்துடுறேன் அப்போ எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த த்ரீ தான் இருக்குது த்ரீக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இங்கேயும் டுவெண்ட்டி இங்கேயும் டுவெண்ட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம சம் கரெக்டாக போட்டுட்டு வந்துருக்கோன்னு அர்த்தம் இல்லைனா எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த டுவெண்ட்டியே இந்த இடத்துல அலோகேட் பண்ணிடும் ஸோ நம்மளோட அலோகேஷன்ஸ் எத்தனை இருக்கு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் சிக்ஸ் அலோகேஷன் நம்மளுக்கு எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிது சிக்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்வோம் சொல்யூஷன் வந்து நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம்க்கு நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நம்மளோட ஆப்ஷன் நம்மளோட கொஷின் எந்த மாதிரி சொல்யூஷன் இருக்கும்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம இதை சூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன அலோகேட் பண்ணியிருக்கீங்க நம்மளோட அலோகேட் பண்ண வேல்யூஸ் என்
ஃபீசபிள் சொல்யூஷன்ஸ் ஓகேவா இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் கேட்குறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் போன சம்மளே பார்த்துருக்கோம் காஸ்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அலகேட் பண்ண வேல்யூ நம்ம என்ன வேல்யூ அலகேட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட செல் வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணோம் செல் வேல்யூ இங்கே நம்மளுக்கு ஒன் இருக்குது ஆல்ரெடி ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் இங்கே வந்து டென் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு த்ரீ இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டின் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இது தான் இப்போ இதில் இந்தந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டீஜெனரேட்டாக நான் டீஜெனரேட்டான்னு பார்த்தோம்ல இப்போது நம்மளுக்கு டீஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சொல் ஒரு அலகேஷன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்றோ ரெண்டோ நம்மளுக்கு சிக்ஸ் இருக்குன்னா ஃபைவ் அலகேஷன்ஸ் தான் கிடச்சிருக்குன்னா நம்ம சிக்ஸாக ஆறாவதாக ஒரு அலகேஷனை இங்கே ஆட் பண்ணணும் இங்கே ஃபைவ் அலகேஷன்ஸ் அங்கே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கும் அதில் சிக்ஸ்த்து நம்ம ஒன்று ஆட் பண்ணணும் அதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மெத்தடு தான் நம்மளுக்கு டீஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் கிடைக்குதுன்னா அது ஆப்டிமம் சொல்யூஷனான்னு செக் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த மெத்தடு தேவ தேவைப்படும் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வரைக்கும் தான் கேட்குறாங்கன்னா நம்மளுக்கு இது வரைக்குமே போதுமானது அதில் இருக்க தியரி பார்ட்ஸ் மட்டுமே போதும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய சம் கேட்பாங்களா தெரியல நம்ம கண்டிப்பாக அந்த சம்மையும் பார்க் பார்க்கலாம் இந்த மூணு மெத்தடையும் முடிச்சுட்டு இந்த மெத்தட்க்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு டீஜெனரேட் சொல்யூஷன் வந்தால் என்ன பண்ணணும் ஆப்டிமம் சொல்யூஷனாக செக் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்த வீடியோவில் ஓஜல்ஸ் மெத்தட் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம் பிடிச்ச இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவ